இந்தியா இங்கு இந்து முஸ்லீம் கிறிஸ்து என பல மதங்களும் ஒன்று சேர்ந்து வாழும் ஒரு மதச்சார்பற்ற நாடு இப்படிப்பட்ட நம் இந்தியாவில் மக்கள் தொகை பெருக்கம் நாளுக்கு நாள் அதிகரித்த வண்ணம் உள்ளது இரண்டாயிரத்தி பதினேழாம் ஆண்டு நிலவரப்படி இந்திய மக்கள் எண்ணிக்கை நூத்தி முப்பத்தி நாலு கோடி ஆகும் மக்கள் தொகை பெருக்கத்தால் மனிதர்களின் தேவைகள் நாளுக்கு நாள் அதிகரித்த வண்ணம் இருக்கிறது இந்த தேவைகளை சரி செய்ய நமக்கு தேவை பணம் பணம் இல்லையில் மனிதன் இல்லை இதனால் பணம் மனித வாழ்க்கைக்கு மிக மிக முக்கியமான ஒன்றாகும் பணம் என்றால் பினமும் வாயை திறக்கும் என்பார்கள் இதனால் மனிதன் அதனை சம்பாதிக்க இரவு பகலாக உழைக்கிறான் ஆனால் சில லட்சக்கணக்கான மக்கள் இந்த பணத்தை குறுக்க வழியில் சம்பாதிக்க ஆசைப்படுகிறார்கள் இதனால் அந்த பணம் அரசாங்கத்திற்கு வரியாக செல்லாமல் வெளிநாட்டில் பதுக்கப்படுகிறது அப்படியே அரசாங்கத்திற்கு முறைப்படி சென்றால் அது என்ன மக்களுக்காக போய் சேரப்போகிறது எப்படியும் அதை அரசியல்வாதிகள் தான் சுரண்ட போகிறார்கள் என்று நீங்கள் முணுமுணுப்பது எங்களுக்கு நன்றாக கேட்கிறது இப்படி பதுக்கப்படும் பணம் தான் கருப்பு பணமாக மாறுகிறது இப்படிப்பட்ட கருப்பு பணம் ஒவ்வொரு நாட்டிலும் உள்ளது இந்த கருப்பு பணத்தை அவர்கள் பெரும்பாலும் வெளிநாட்டில் உள்ள சுவிஸ் வங்கியில் போடுகின்றனர் பலர் வெளிநாடுகளில் முதலீடு செய்வது சொத்துக்களை வாங்குவது போன்ற காரியங்களிலும் ஈடுபடுகின்றனர் நம்முடைய நாட்டில் இருக்கும் பணக்காரர்களும் தொழில் அதிபர்களும் அரசியல்வாதிகளும் முக்கிய விஐபிகளும் இந்த மாதிரியான சொத்துக்கள் வாங்கும் வேலையில் ஈடுபட்டு வருகின்றனர் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது ஆனால் அரசாங்கம் இந்த மாதிரியான கயவர்களை கண்டுபிடித்து அவர்களிடம் உள்ள சொத்துக்களை மீட்டு சம்பந்தப்பட்ட கயவர்களுக்கு கடுமையான தண்டனை கொடுக்காமல் அப்பாவி பொதுமக்களிடம் வரி என்ற பெயரில் பொதுமக்களின் ரத்தத்தை உறிஞ்சுகின்றனர் அதன்படி சமீபத்தில் மத்திய அரசிடம் காங்கிரஸ் உறுப்பினர் எம் வீரப்ப மொய்லி தலைமையிலான நீதிக்கான நாடாளுமன்ற நிலைக்குழு இந்தியர்கள் வெளிநாடுகளில் பதுக்கிய கணக்கில் காட்டாத சொத்துக்கள் பற்றிய தங்களது அறிக்கையை சமர்ப்பித்தனர் அந்த அறிக்கையின்படி ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பதாம் ஆண்டு முதல் இரண்டாயிரத்தி பத்தாம் ஆண்டு வரையிலான காலத்தில் இந்தியர்கள் வெளிநாடுகளில் பதுக்கிய கணக்கில் காட்டாத சொத்துக்களின் மதிப்பு முப்பத்தி நாலு லட்சத்து முப்பதாயிரம் கோடி என்று கூறியுள்ளனர் மறந்துவிடாதர்கள் முப்பத்தி நான்கு லட்சம் கோடி பெரும்பாலான சொத்துக்கள் ரியல் எஸ்டேட் தங்கம் வெள்ளி பான் மசாலா குட்கா புகையிலை மருந்துகள் திரைப்படம் கல்வி ஆகிய துறைகளில் முதலீடு செய்யப்பட்டுள்ளது தெரிய வந்துள்ளது முப்பத்தி நாலு லட்சம் கோடி என்பதை தற்போது உறுதி செய்த நிலையில் மத்திய அரசு அதை மீட்க அடுத்து என்ன மாதிரியான நடவடிக்கை எடுக்கப் போகிறது பொறுத்திருந்து பார்க்கலாம்